என் பேர் டாக்டர் ராமசுப்ரமணியன் சென்னை அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் கன்சல்டண்டாக இருக்கேன் இப்போ எப்போதுமே இந்த வருஷத்தில் இந்த தருணத்தில் நிறைய ஃபீவர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் நம்ம மழை காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் இப்போது கடந்த ரெண்டு மூணு வாரமாக நிறைய விதமான ஜுரங்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த காய்ச்சல் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் எடுத்தோம்னா மெயின்லி டூ ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஜாஸ்தியாக பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து டெங்கி காய்ச்சல் இது டிப்பிக்கலாக எவ்ரி வருஷ வருஷம் இந்த டயத்தில் வரக்கூடிய காய்ச்சல் ரெண்டாவது மலேரியாவும் சிலது பார்க்குறோம் மூணாவது வந்து புதுசாக இந்த தடவை ஹெச் ஒன் என் ஒன் இல்லாட்டா இன்ஃப்ளூன்சா ஃப்ளூனு சொல்லுவோமே அதுவும் இந்த காலத்தில் நிறைய பார்க்குறோம் சாதாரணமாக ஹெச் ஒன் என் ஒன் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரிக்கு மேலே தான் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துருச்சு இப்போது இந்த டயத்தில் யாருக்காவது காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அதை என்ன பண்ணணும் அது பயப்படுறதுக்கு தேவையா இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சில அறிகுறி கொடுக்கலான்ட்ருக்கேன் ஜுரம் வந்துட்டு வெறும் உடம்பு வலி ஜுரம் மத்திரம் வந்து வேற ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா டெங்கியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது டெங்கியா இருந்தாலும் சரி ஃப்ளூவா இருந்தாலும் சரி முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இது வந்து பயப்படுறதுக்கோ உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடுறதுக்கோ அவசியம் கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டெங்கி வந்துட்டு சாதாரணமா ஜுரம் ரெண்டு மூணு நாள் உடம்பு வலி வந்துட்டு தானா போயிடும் எப்ப ஜரத்து இந்த டெங்கி நம்ம பயப்படணும்னா ரொம்ப வாந்தி இருந்தாலோ இல்லட்டா மயக்கம் இருந்தாலோ இல்லட்டா நம்ம பல் தேய்க்கும் போது ரத்தம் வந்தாலோ இல்லட்டா ரேஷ் உடம்புல பிரமாதமா ஏதாவது ரேஷ் தென்பட்டாலோ அப்ப டாக்டர் அணுங்கிறது அணுகிறது அவசியம் இல்லாம வெறும் ஜரம் ரெண்டு மூணு நாள் மத்தபடி உடம்பு வலி சாப்பாடெல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு வாந்தி ஒன்னும் இல்ல வயத்து வலி ஒன்னும் இல்லைன்னா பயப்படுறதுக்கு தேவையில்லை ரொட்டீனா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்றது கூட அவசியம் இல்லாமையே போயிடலாம் பட் இந்த ரேஷோ இல்லட்டா பிளீடிங் மேனிபெஸ்டேஷன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது வந்தாலும் கண்டிப்பா டாக்டர் பார்த்து அப்ப ரத்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ரெண்டாவது ஹெச் ஒன் என் ஒன் இது வந்து ஹெச் ஒன் என் ஒன் மத்திரம் இல்லாம ஸ்வைன் ஃப்ளூ மத்திரம் இல்லாம வெறும் சாதாரண இன்ஃபுளுசா ஏயும் பார்க்கிறோம் இந்த காலத்தில் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் பிரசன்ட் ஆகும் அதாவது ஜுரம் இது கூட சிவியர் உடம்பு வலி அது கூட இருமல் சளி ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸும் நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில சமயம் இந்த மாதிரி ஸ்வைன் ஃப்ளூல லூஸ் மோஷனும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த சிம்டம்ஸோட இந்த தருணத்தில் யாருக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் ஏற்பட்டாலும் இது வந்து ஃப்ளூங்கிறது தான் நம்ம வி ஹாவ் டு கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ ஃப்ளூ ஃப்ளூவும் டெங்கி மாதிரியே நைன்டி பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்ல தானா சரியாயிடும் ஜுரம் நின்னதுக்கு அப்புறம் கடுமையா உடம்பு வலி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல நீடிக்கலாம் அதே மாதிரி டயர்ட்னஸும் நீடிக்கலாம் ஹெச் ஒன் ஒயின் ஒன் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடியது யாருக்குன்னா யூஸ்வலா அந்த அஞ்சு வயசை விட கம்மியா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இல்லட்டா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேல முதியோர்களுக்கு இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் நிமோனே நிமோனியாவா மாறி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது தவிர யாருக்கெல்லாம் அண்டர்லைன் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கோ அன்கண்ட்ரோல்டு டயபிட்டிஸ் இருக்கோ இல்லட்டா லங் ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லட்டா ஸ்மோக்கர்ஸ் அதே மாதிரி ரொம்ப ஒபீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமும் ஹெச் ஒன் என் ஒன்னால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிமோனியா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா டாக்டர் அணுகி இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் செக்அப் பண்ணிக்கிறது அவசியம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யாருக்கு கடுமையா இருமல் வந்து இருமல் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போனாலோ இல்லட்டா மூச்சு விடுறதுக்கு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டாலோ உடனே ஹாஸ்பிட்டல் அணுகணும் இந்த மாதிரி ஏற்படுறது நூறு சதவீதத்தில் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் இந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ எல்லாரும் இதை பற்றி அலாம்டா கவலைப்படுறதுக்கு தேவையில்லை பட் இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் யங் பீப்புள் ஓல்ட் பீப்புள் அண்டர்லைன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவா ஒபீஸ் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஒரு ஆஸ்மேட்டிக்ஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் டு கன்சல்ட் த டாக்டர் H1N1 ஹெச் ஒன் அண்ட் ஒன் வந்ததுன்னா சாதாரணமாக வெறும் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்போம் பட் இந்த ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்டி ஃப்ளூ டாமி ஃப்ளூனு ஒரு மருந்து ஒசல் டாமிவர்னு சொல்லுவோம் அது கொடுக்கறது அவசியம் அதே மாதிரி இந்த ரிஸ்க் குரூப் வந்து யாராவது பேஷண்ட் ஹெச் ஒன் என் ஒன் கூட எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா இந்த ரிஸ்க் குரூப்புக்கு மாத்திரம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வராம தவிர்க்கிறதுக்கு ப்ரொஃபிலாக்டிக்கா இந்த டாமி ஃப்ளூ மாத்திரையை ஒன்ஸ் அ டே டென் டேஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு வி அட்வைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் டோசஸ் ட்வைஸ் அ டே ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் எல்லாருமே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விட வயசானவங்க எல்லாருமே வேக்சின் போட்டுக்கிறது அவசியம் எவ்ரி இயர் செப்டம்பர் டயத்த
நம்ம சிம்டம்ஸ் கண்ட்ரோலில் வராமல் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் மேலே போனாலோ கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்து அணுகி அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறது அவசியம் தேவைப்பட்டால் டெஸ்ட்டும் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எனி டவுட்ஸ் யூ ஹாவ் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு சென்னை மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் கிரீன்ஸ் ரோட்ல ஸோ ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ் இஃப் தெர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம் 